Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Ributti in vista per Pirati dei Caraibi, Scorsese rettifica e ritiene i cinecomic Marvel nuove forme d'arte. Rilasciato il nuovo trailer di The Mandalorian, mentre Benioff e Wise rinunciano alla loro trilogia di Star Wars. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione. Trovate tutti i link in descrizione. Pirati dei Caraibi, ributti in vista? Sembra che allo showrunner di Chernobyl, Craig Mazin, sia stato affidato lo sviluppo di un reboot di Pirati dei Caraibi, la famosa saga. Disney con protagonista Capitan Jack Sparrow. Dovrebbero tornare a bordo lo storico sceneggiatore del franchise Ted Elliott e il produttore Jerry Bruckheimer. Strano vedere il ritorno di questi nomi per quello che dovrebbe essere appunto un reboot, un rilancio che forse si rende necessario dopo che Johnny Depp è diventato un personaggio abbastanza controverso e dopo gli incassi deludenti dell'ultimo episodio cinematografico. Scorsese rettifica, i cinecomic Marvel sono una nuova forma d'arte, che detta così sarebbe una clamorosa marcia indietro, ma leggendo la dichiarazione si scopre che Scorsese non si è rimangiato ciò che aveva detto in precedenza, semplicemente ha ribadito il suo pensiero in modo più elegante. Il famoso regista ha infatti detto che non c'è niente di male nel recarsi a a Luna Park. In questo Luna Park ci sono espressioni cinematografiche nuove, sarebbero i cinecomic, una nuova forma d'arte che però è diversa rispetto ai film che vengono proiettati normalmente nei cinema. Insomma, la sostanza non cambia e io personalmente continuo a ritenerla una fesseria. Rilasciato il nuovo trailer di The Mandalorian. La serie Disney Plus verrà lanciata in concomitanza con l'attivazione della piattaforma streaming negli Stati Uniti, prevista per il 12 novembre. Ahimè, non si sa ancora nulla per quanto riguarda l'arrivo della serie in Italia. Nel frattempo, beiamoci del nuovo trailer, nessuna anticipazione sulla trama, nemmeno la più piccola, in compenso tanto spettacolo visivo a cui non siamo abituati sul piccolo schermo ed atmosfera alla Star Wars vecchio stile a go go, hype e lunghissima attesa. Star Wars, Benioff e Wise rinunciano alla trilogia. Come forse ricorderete, a cominciare dal 2022 è prevista una nuova trilogia cinematografica di Star Wars rilasciata ogni due anni in alternanza con i sequel di Avatar. Ad occuparsi dei nuovi film, almeno in teoria, Benioff e Wise, i due showrunner di Game of Thrones. E dico almeno in teoria perché Benioff e Wise hanno abbandonato la nave ufficialmente a causa dei loro impegni con Netflix. Le malelingue però sostengono che dopo l'ottava stagione di Game of Thrones le loro quotazioni siano colate a picco e dunque la Lucasfilm avrebbe deciso di disfarsene. Queste erano le notizie del giorno, se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!